大家好，重返的仪态又来了。在娱乐圈中，有些演员努力了一辈子，还没能让观众记住自己的名字；而有些演员呢，却恰恰相反，明明演了很多戏，却因为饰演过的某个角色太成功，一生难以走出角色滤镜。虽然他们比那些昙花一现的幸运，但同时也被自己的成名作束缚，导致一生再难有突破。不知该喜还是悲。话不多说，今天咱们就一起来看看那些一个角色吃一辈子的演员吧，看看你还记得谁呢？二零零五年，一部《家有儿女》风靡全国。如今十七年过去了，饰演刘星的张一山和饰演小雪的杨紫都成了实力派演员，只有小雨尤浩然仍然在原地踏步，并且活在过去，不肯走出来。得知他出演《家有儿女》废柴舅舅的消息时，大部分网友都是拒绝的，因为他完全就是打着《家有儿女》的招牌在消费观众。想当年，小雨这个角色还是有很多观众喜欢的，人气并不比刘星、小雪低。还有尤浩然拍的《妈妈洗脚》那个广告片，更是让很多人都记住了他。按理说，有这么好的群众资源，尤浩然的发展应该不会太差。然而，事实就是，拍完《家有儿女》之后，他几乎就在大家的视野中销声匿迹了。虽然在那之后，他也演了不少剧，甚至还当过主演，可惜这些作品没有一个引起过水花。朱茵饰演的紫霞仙子，绝对是她最为经典的荧幕角色。紫霞对着至尊宝眨眼一幕，也成为影史经典片段。虽然后来朱茵也出演了《萧十一郎》《大唐双龙传之长生诀》等热播剧，但紫霞仙子太亮眼，完全遮住了其他角色的光芒。朱茵现在上节目，代表作都写的是《大话西游》，她以紫霞的装扮去参加《王牌对王牌》，开通短视频账号不久就拍了个紫霞仙子特效的片段，主动 Q 自己的经典角色，引起网友集体回忆杀。一下子获赞近千万。距离《大话西游》过去二十六年后，朱茵又一次扮演了紫霞仙子。这次是因为接了某手机游戏的代言。可以说，朱茵的紫霞每每出场都能引来一波回忆杀。和紫霞同样经典的还有李若彤的小龙女，《神雕侠侣》拍摄了很多版本，但是最经典的绝对是李若彤古天乐版，这是观众认可度最高的一版。认为李若彤饰演的小龙女形神兼备，就是想象中的姑姑模样。尽管李若彤还有《杨门女将》《天龙八部》等作品，但是提起她的名字，很多人第一反应还是小龙女。不久前，李若彤也加入到了当下最火的直播阵营中，玩起了带货。在直播间里，她重新扮起了小龙女，还在每件商品名称前面都加上了“姑姑真小”四个字儿。在线观看人数超过五万，都在夸姑姑盛世美颜。此前，李若彤就经常以小龙女的扮相出现在很多综艺里。她在其他剧里也出演过一些角色，但不可否认的是，这些角色也多是清冷绝尘的类型，总是带着点小龙女的影子。除了小龙女，赵雅芝的白娘子也非常经典。事业虽然进入巅峰，但赵雅芝从此也被固定在了这一角色上。她自己似乎也乐于这样。从二零一六年参加综艺《我们来了》开始，她就频繁的以白娘子的形象出现在公众视野。她还在社交平台上晒出了白娘子造型的自拍照，并写道：“和白娘子再续前缘。”照片中，她穿着一身白色长裙，头上戴着漂亮的发饰，引得一众网友纷纷留言，夸她驻颜有术。二零一八年，他再一次出演了《白蛇的故事》，在由杨紫、任嘉伦主演的《天机之白蛇传说》里饰演白蛇的师傅。他还在多个综艺节目上频繁上演回忆杀，又是昔日主演同台重聚，又是姐妹牵手深情唱歌，还时不时的去杭州游游西湖，逛个雷峰塔。这样频繁的营业也导致网友们对他的态度转变了，不少人指责他过度消费角色，只靠卖情怀吃老本。不过如今赵雅芝生活美满，这些质疑声对他也不重要了。凭借《情深深雨濛濛，一炮而红》的王琳，她在剧中饰演的雪姨，堪称是人人喊打。而王琳能够把一个反派角色诠释得如此生动到位，足以见得她的演技和对角色的把握。尤其是那段“傅文佩，你开门呐”的台词，实在是堪称经典。然而，谁都没有想到这部剧竟然就是王林的巅峰了。往后的这些年中，王林也参演过不少作品，但是都没能激起什么浪花。网友们对他的印象也始终停留在阴险毒辣、不择手段的雪姨上，而王林也深知观众的喜好，所以每次他参加综艺时都会换上雪姨的扮相，上演一波回忆杀。二零二零年年初，《情深深雨濛濛》剧组演员们还在一档节目中重聚，勾起了无数观众的回忆。虽然上了年纪，但是王林风韵犹存，依稀还能看到当年的影子。如今五十二岁的王林独自养育着儿子，谈及曾经的感情和演艺经历，他也能够微笑面对。光是这份心境，就足以让很多人佩服了。
。相比之下，因为《笑傲江湖》一夜爆红的吕颂贤多少有点心酸。金庸先生去世后，他曾发文悼念，表示会再次扮演令狐冲，以自己的方式纪念金庸。视频中，他以令狐冲的模样与现在的自己进行了跨时空对话，一番操作赚了不少网友的眼泪。很久之前，他就开始频繁的活跃在社交平台，为自己的直播造势。在《笑傲江湖》播出二十四年时，他更是大肆营业，再次扮作了令狐冲，全程直播，还登上了画山。他还以令狐冲的造型代言了某个以《笑傲江湖》为主题的游戏手游，游戏中再一次呈现了当年的令狐冲的造型。只是看着这么大年纪的吕颂贤，居然还要靠令狐冲吃老本，实在让人感到心酸。这些年来，风神系列的作品也拍了很多部，饰演过苏妲己这个角色的演员也有许多，但是要论最经典、最美的苏妲己，还是非傅艺伟莫属。在那个没有滤镜和美颜的年代，傅艺伟的容貌没有经过任何的后期修饰，但却美得让人心醉。然而，这个角色给人留下的印象太过深刻，以至于傅艺伟之后饰演的其他角色都难以给人留下印象。在《封神榜》之后，许多知名的作品中都有傅艺伟的表演，比如《小丈夫》《角色双骄》《一路上有你》等等，但是却没有几个人能记住他。久而久之，傅艺伟也渐渐地淡出了娱乐圈，基本上处于半退休的状态。本来即使他没有新的佳作，也能够凭借一部《封神榜》功成身退。但是爆出丑闻后，傅艺伟再也没有翻身的余地，一代女神就此陨落。进入娱乐圈就已经年过半百的李明启，最经典的是《还珠格格》中容嬷嬷一角，她拿针扎紫薇那段戏，绝对是不少人的童年噩梦。但现实中的李明启老师为了避免不小心扎上林心如，针尖朝的都是自己的手心。紫薇虽然在剧里疼得乱喊，但其实毫发无伤。当时李明启老师扎了一手的口子，还有在拍摄一幕打脸的戏时，李明启老师也都是一巴掌一巴掌的针扇在脸上，金色耳光听得周边的人心惊胆战。李明启老师晚上回家的时候，脸的两边已经肿得老高。对于李明启老师的敬业，琼瑶也是由衷的赞叹道：“李老师，你的演技让我敬佩，你的为人让我尊敬。”因为将这个角色诠释的过于完美，李明启在那几年总逃不掉别人的指指点点，甚至还会有陌生人找上门来，不由分说的就是一顿怒骂，逼得李明启老师最后不得不搬家。虽然后来也出演过别的角色，但提起李明启老师，很多人脑海中第一浮现的还是容嬷嬷的身影。当然，说起一部戏吃一辈子的明星，绝对绕不开六小龄童。六小龄童本名庄金来，他出生于猴王世家，从小就跟随父亲练武学艺，最拿手的就是家传的那套猴戏。一九八二年，六小龄童收到了古装神话剧《西游记》的邀请，在剧中饰演美猴王孙悟空，从此他的命运也发生了改变。八六版《西游记》开播后，孙悟空这个角色的热度远远超过了其他人。对于其他角色扮演者，大家并不关心，但是无论老少，一定都知道孙悟空的扮演者叫六小龄童，因为他把这个角色给演活了。甚至在观众的心中，六小龄童就是孙悟空的代名词，他也借此登上了神坛。但是随着时间推移，六小龄童的辉煌仿佛永远定格在了这部作品上。从那以后，他再也没有能够让人眼前一亮的作品。与此同时，六小龄童也在一次次刷新网友们对他的看法。比如，他为了拍电影，擅自修改吴承恩先生的故居，还把自己的雕像跟吴承恩的摆在一起。更离谱的是，他还把《西游记》简单修改之后，当成自己的作品出版，并且把自己的画像印在封面上，俨然一副原创的姿态。可是，除了孙悟空这个角色，他还有什么呢？有的明星演遍了所有角色，还是一直不火；有的明星却因为一个角色爆火，从而被观众记了一辈子。演艺圈就是这样一个神奇的地方。当然，那些靠一部戏吃了一辈子的演员，听起来让人羡慕，但实际上他们也有自己的苦衷吧。你还想看哪兴趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢西泰的视频，就请多点和关注。西泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。